Hi, ich bin Hans-Joachim Eisler und ich möchte gerne noch ein paar Takte sagen zu unserem Lied zur Jahreslosung. Wir freuen uns ja immer riesig, wenn das Lied genutzt wird und ankommt. Die Jahreslosung 2015 nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob, ein Vers aus dem Römerbrief. Gottfried Heinzmann hat den Text zu unserem Lied geschrieben und er verpackt die Jahreslosung da nicht wörtlich, aber eben sinngemäß. Im Refrain heißt es da, wie Christus mir begegnet, mich annimmt und mich segnet, so will ich dir begegnen, dich annehmen und segnen. Und der Titel des Liedes heißt, wie Christus mir, so ich dir. Ein kleines, feines Wortspiel schon im Liedtitel, das finde ich also besonders schön. Okay, ich möchte einfach noch ein paar Hinweise geben, wie Text und Melodie zusammenwirken. Alle drei Strophen beginnen ja mit dieser Beobachtung, ich bin gefangen, in meinen Gefühlen gefangen, in meinen Gedanken, in meiner Geschichte gefangen. Und die Melodie greift dieses Bild auf und die Melodie bleibt im ersten Teil der Strophe eben auch noch sehr begrenzt und gefangen. Die Melodie versucht es zwar, aber sie kommt nicht wirklich über das D hinaus. Begrenzt auf das eigene Ich und so weiter. Das ist so eine Grenze. Dann ist es so, dass im B-Teil, also im zweiten Teil der Strophe, die Melodie eine gewisse Wendung nimmt. Ich denke daran, was Christus getan. Und hier ändert sich dann die, der Groove in der Begleitung. Der Melodierhythmus wird etwas weiter. Und man könnte sagen, dieses ständige Kreisen um mich selbst wird eigentlich erst in der Hinwendung zu Jesus Christus aufgebrochen. Ja, und dann noch eine schöne Sache, im, spannende Sache im Refrain. Wie Christus mir begegnet, so will ich dir begegnen. Also dieses Christusvorbild wird von mir nachgeahmt. Und so gibt es auch in der Melodie, im Refrain, diese Nachahmung. Dieses Vorbild klingt so. Wie Christus mir begegnet. Und kurz drauf dann die Antwort. So will ich dir begegnen. Ihr habt es wahrscheinlich gleich bemerkt. Das sind genau dieselben Töne, eben nur in einem anderen Rhythmus. Es wird wahrscheinlich immer ein Unterschied bleiben zwischen unseren, sagen wir mal, menschlichen Bemühungen und ähm, Christus selbst. Ja, und zum Schluss... Jetzt noch ein ganz praktischer Hinweis, das Lied bitte nicht zu schnell beginnen. Die Achtel, ähm, kurz vor dem Refrain oder dann auch im zweiten Teil des Refrains, die werden sonst zu atemlos und zu stressig. Das wäre wichtig, also Tempo 112, das gilt. Ähm, ja, wir wünschen jetzt viel Freude mit dem Lied zur Jahreslosung. Wir danken für das Interesse und Gottes Segen für 2015.